வணக்கம் வெல்கம் டு பார்க் ஃபோட்டோகிராஃபி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நேச்சுரல் லைட்டில் அவுட்டோர் ஷூட்டு எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன டிப்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இன்னும் பார்க் ஃபோட்டோகிராஃபி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி எங்களோட வெப்சைட் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் தென் ஃபேஸ்புக்கோட குரூப் அண்ட் தென் ஃபேஸ்புக் பேஜ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் என்னோட ஷார்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் போய் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம எடுக்க போகிற ஷார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்ட்ரேட் ஷார்ட் தான் எடுக்க போகிறோம் அது வந்து நம்ம அவுட்டோரில் நேச்சுரல் லைட் யூஸ் பண்ணி தான் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்டோர் போர்ட்ரேட் ஷார்ட் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்னென்ன வேணும் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போகிறது ஒரு இந்தியன் மாடல் அவங்க வந்து சி சிங்கப்பூரில் வசிக்கிறாங்க அவங்க ஒரு தமிழ் தான் சரி ஸோ அப்போ நம்ம வந்து பேசுகிறதுக்கு அவங்கள்ட்ட போஸ்ட் சொல்கிறதுக்குலாம் ரொம்ப ஈஸி ஈஸியாக இருக்கும் வாங்க உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் அவங்கள்ட்ட ஹாய் என் பேர் ஷேரன் நான் மாடலிங் ஸ்டேஜில் இப்போ தான் பிகினராக இருக்கிறேன் இவங்க கூட சேர்ந்து வேலை செய்யறதுல எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாகவும் இன்ட்ரெஸ்டடாகவும் இருக்குது இவங்க யூடியூப் சேனல இருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே வாட் இவங்க யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம் இவங்க வெப்சைட்லேயும் போய் பாருங்கள் அவங்க ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் ஓகே இப்போ அவுட்டோர் ஷூட்டுக்கு டிப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் இப்போ நம்ம என்ன ஷூட் பண்ண வந்திருக்கோம் அப்படின்னா போர்ட்ரேட் ஷூட் பண்ண வந்திருக்கோம் ஏற்கனவே நான் வந்து டிப்ஸில் வந்து நைட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஒரு டிப்ஸ் சொல்லியிருப்பேன் இது மாதிரி போர்ட்ரேட் நைட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டிப்பே என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸ் இது மாதிரி போர்ட்ரேட் லென்ஸ் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க அதுதான் வந்து எடுக்கும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த அவுட்டோர் ஷூட்டில் போர்ட்ரேட்னு ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸு ரொம்பவே முக்கியம் அது கண்டிப்பாக ஒன்று வாங்கிக்கோங்க மீட்ரிங் மீட்ரிங்கில் நீங்கள் என்ன வைக்கணும் அப்படின்னா ஸ்பாட் மீட்ரு வைக்கணும் ஏன் அப்படின்னா ஸ்பாட் மீட்ரு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா எந்த இடத்த நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு உள்ள அந்த இடத்துல உள்ள மீட்ரிங்கை வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் ஸோ அதனால் ஸ்பாட் மீட்ரிங் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் கரெக்டாக அந்த ஸ்பாட் மீட்ரிங் வச்சுக்கோங்க சிங்கிள் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் உங்களோட ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் வந்து குரூப்பு அந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் வைக்காதீங்க சிங்கிள் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் வைங்க ஸோ அந்த சிங்கிள் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை நீங்கள் வைக்கும் போது எந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு பேஸ்டாக உங்களோட ஸ்பாட் மீட்ரு ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்கள் அந்த உங்கள் எக்ஸ்போஷர் ஸ்கேல் இருக்குல்ல அந்த ஸ்கேலை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டிப் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன டைமிங்கில் எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு போர்ட்ரேட் ஷூட் ஒரு அவுட்டோர் ஷூட் பிளான் பண்ணுறீங்க நேச்சுரல் லைட்டில் பிளான் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா பெஸ்ட் ஷூட்டிங் ஹவர் அப்படின்னா சன்ரைஸ்க்கு அப்புறம் ரெண்டு மணி நேரம் சன் சன்செட்டுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மணி நேரம் ஸோ இதுதான் வந்து பெஸ்ட் டைமிங் ஃபார் போர்ட்ரேட் ஷூட்டுக்கு வந்து ஃப்ளாஷ் யூஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறதுல சப்ஜெக்ட்டு வந்து நம்ம வந்து நேச்சுரல் லைட்டில் தான் எடுக்க போகிறோம் அதனால் நீங்கள் வந்து சன்னுக்கு ஆப்போசிட்டில் நிற்க வச்சுலாம் எடுக்கவே கூடாது ஏன்னா சன்னோட லைட் வந்து ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்கும் சாஃப்ட் லைட் கிடையாது அதனால் என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்குது அது ஃபோட்டோ அதனால் சப்ஜெக்டை வந்து ஷேடோவுக்கு கூப்பிட்டு வந்துருங்க ஷேடோவில் வச்சு அழகாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா சூப்பராக வரும் நம்மளோட எக்ஸ்போஷர் ஷே ஸ்கேல் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்பர்ச்சர் அப்பர்ச்சரை வந்து பேக்ரவுண்ட் எந்த லெவலுக்கு உங்களுக்கு ப்ளர் பண்ணணுமோ அந்த லெவலுக்கு நீங்கள் வந்து அப்பர்ச்சர் கம்மி பண்ணிக்க கம்மி பண்ணிக்கோங்க அப்பர்ச்சர் நம்பர் கம்மி பண்ணிக்கோங்க அப்போ என்ன அப்படின்னா ஒன் டாட் எயிட்டு இல்லை ஓ டூ டாட் எயிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நம்பரில் வச்சு நீங்கள் அப்பர்ச்சரை ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அப்பர்ச்சர் வேல்யூ மாற்றாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து ப்ளர் ஆகணும் நெக்ஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஐஎஸ்ஓ ஐஎஸ்ஓ வந
நீங்கள் சட்டர் ஸ்பீடை மட்டும் மாற்றி மாற்றி ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னா பேக்ரவுண்டு இப்போது சப்ஜெக்டை நீங்கள் நிப்பாட்ட போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த சப்ஜெக்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேக்ரவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்டர்பிங் பேக்ரவுண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஃபோட்டோஸ் வந்து நல்லாவே இருக்காது ஸோ அதுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ நான் வந்து சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே டெக்னிக்கலான விஷயம் இப்போ நான் சொல் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா சப்ஜெக்டை வந்து பேக்ரவுண்ட் எப்படி நம்ம வந்து செட் பண்ண போகிறோம் எந்த பாயிண்டில் வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணால் கரெக்டாக மீட்ரு வரப்போகுது அப்படிங்கிறத எல்லாமே வந்து இப்போ டெமோ பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம இப்போ நான் பேக்ரவுண்டு வந்து ஒரு டிஸ்டர்பிங் பேக்ரவுண்டை வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஒரு நல்ல ஒரு பேக்ரவுண்டாக வச்சு எடுக்கிறேன் எப்படி இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு பேக்ரவுண்ட் சூஸ் பண்ணி ஒரு இந்த ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஃபோட்டோஸில் பாருங்கள் பேக்ரவுண்டில் ஒரு ட்ரீ இருக்குது எவ்வளோ டிஸ்டர்பிங்காக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கிற ஒரு பேக்ரவுண்டை நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ வேறு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன் அந்த ஃபோட்டோ பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் பேக்ரவுண்ட்லாம் ரொம்ப பின்னாடி இருக்குது அப்போ அந்த பின்னாடி இருக்கும்போது இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லை பேக்ரவுண்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் சப் நம்மளோட ஐயோட அட்ராக்ஷன் வந்து சப்ஜெக்ட் மேலே போய் விழுகுது ஸோ இந்த மாதிரியான பேக்ரவுண்டை தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் எங்கே வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் வைக்கிறது அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் இந்த சன்னோட லைட்டிங் வந்து நம்ம ஃபேஸில் வந்து ஒரு சைடு வந்து ரொம்ப பிரைட்டாகவும் இன்னொரு சைடு வந்து சேடாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் வைக்கணும் இந்த இடமும் இந்த இடமும் மீட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடம் இந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா கரெக்டான எக்ஸ்போசர் பாயிண்ட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ண முடியும் இது ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் எங்கே ஓ சிங்கிள் ஃபோக்கஸ் வைக்கணும் அந்த சிங்கிள் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் எங்கே வைக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் என்ன மீட்ரிங் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ இது எல்லா விஷயங்களையும் நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணி சில ஃபோட்டோஸ் எடுத்து பாருங்கள் அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து நல்லாவே வரும் அவுட் டோர் ஷூட்டு நேச்சுரல் லைட்டில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்